அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வைனர்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் ஆக்சுவலி வைனர்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவருடைய அந்த ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹைப்போதிசிஸ்க்கும் இதுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசமெலாம் கிடையாது ரைட்டா ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரிசர்ஸ் மங்கியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் இட் வில் பி ப்ரெசென்ட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாசிட்டிவ் இஃப் இட் இஸ் ஆப்சென்ட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதில் இந்த மாதிரியான ஒரு லெட்டர்ஸை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா ரைட்டா இதில் வந்து டீனு போட்டிருக்காங்க என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசமாக மூணு ஜீன்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னா மூணு ஜீன்ஸுக்கும் லிங்க்டு ஜீன்ஸுக்கு பேர் பேர் தனித்தனியாக வச்சு ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் தனித்தனி பேராக வச்சு லிங்க்டு ஜீன்ஸுக்கு இப்படி பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுத்துக்கு பதிலாக ஃபிஷர் ரேஸ் வந்து மூணு மூணு லெட்டர்ஸாக சொன்னாங்க அப்போ ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து அது வந்து நெகட்டிவ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வெயினர்ஸ் லாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மென்ஷனிங் இன் அ சிங்கிள் லெட்டர் கேபிட்டல் ஆர் அல்லது ஸ்மால் ஆர் ஏன் வச்சுக்கோங்க இது ஆஸ் பர் த மெண்டல்ஸ் லா மெண்டல்ஸினுடைய ரூல் என்ன சொல்லுதோ அதே இப்படி தான் மெண்டல்ஸினுடைய மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் நீங்கள் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டின்னு போட்டு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதை மாதிரி இவர் எழுதி காமிச்சிட்டாரு அதனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ஃபைடாக இருக்குது வெயினர்ஸினுடைய கான்செப்ட் படி ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னா அவரோட உடம்புல பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னா நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா அதோடைய கிராஸ் நம்ம பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு வரும் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் மாதிரியே தான் அப்போ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னா அங்கே பாசிட்டிவ் சரிங்களா பாசிட்டிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது தான் வந்து கான்செப்ட் இதை வந்து செல்ஃப் ஹைப்ரிட்ல பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மென்டல்ஸ்லால் வரும் இங்கே வர முடியாது இல்லையா இப்போ மனுஷன் இருக்கிறான்னா இப்போ 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 நீங்கள் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மதர் உங்களுடைய ஃபாதர் அவங்களோட வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு பார்த்து அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஜீனோ டைப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி வந்து நீங்கள் பிளட் குரூப் என்னுடைய ஜீனோ டைப் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதே மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு உண்டான ஜீனோ டைப் இருக்குல்ல அது வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மாலாக இருக்கா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மாலாக இருக்கா அல்லது ஸ்மால் ஆர் ஸ்மாலாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக வந்து அவருடைய லெட்டர் இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான் இதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து லிங்க்டு ஜீன்ஸ் தான் சரியா இதுவும் கரெக்டு தான் இது நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் மூணு ஜீன் லிங்க் ஆகிருக்கு மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக பேர் கொடுத்தாங்க ஃபிஷர் அண்ட் ரேஸு ஆனால் மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் கொடுத்தாரு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ அப்போ லெட்டரை பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இதில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ரைட்டா எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டேன் அங்கே கவலைப்படாதீங்க ஸோ கேபிட்டல் டி இன் கேஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து பாசிட்டிவ்னு எழுதிடுங்க இங்கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் டி ஸ்மால் டி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நெகட்டிவ்னு எழுதிடுங்க சிம்பிள் சரிங்களா மற்றபடி வந்து இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தெந்த ஜீன் இருக்கா இந்தெந்த ஜீன் இருந்தால் என்ன இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பாசிட்டிவ் கிடைக்குமா நெகட்டிவ் கிடைக்கிறா கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸாக இருந்தால் அதில் கேட்டு வைக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து லெட்டரை வந்து இட் இஸ் ஈஸி வெரி வெரி ஈஸி நீங்கள் வந்து எழுதி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் போடுறதுக்கு அல்லது ஒரு பேரண்ட்டில் இருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டியை நெகட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர்கேஜ் ஃபேக்டரினுடைய பாசிட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதி பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பார்க்குறதுக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வெயினர்ஸ் வந்து இந்த லெட்டர்ஸை கொடுத்தாரு மற்றபடி ஃபிஷர் ரேஸினுடைய தியரிக்கும் வெயினர்ஸினுடைய தியரிக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையவே கிடையாது அவர் சொன்னதை இப்படி இவங்க அப்படியே வழி முடிஞ்சாங்க வழி முடிஞ்சாரு யாரு வைனர் ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய லெட்டர்ஸ் இருக்குது எழுத்துக்கள் அந்த எழுத்துக்களை மட்டும் மாற்றிட்டாங்க இப்படி மாத்துறது